是这个车，欠我的钱不给。哎，你好，你知道这个车的主人住哪里吗？这是牛老板的车，他家住在那边五十八号。好的，谢谢。这里就是五十八号了。刘老板，我老公不在，你有什么事？刘老板不在，我和他老婆说了，他欠我一万块钱的事情。我老公下午五点回来，他回来之后，我让他去修理厂把钱给你。可以的，那我就先回去了。小兰，你怎么不早点来呀？这个车主啊，刚刚走。车主和你说了些什么？他说他这个车不卖，要放在我们这里修。那就修吧，修好也能挣个几千块钱。今天我们主要修这个大梁，看看能不能给他拉出来。如果拉不出来的话，咱们直接就把这个给他换掉。在拉之前，我要先把里面这个工作台拆掉。老婆回来了，今天那个修车的来了。他怎么找到我们家的呀？不知道，你赶紧把钱给他吧。这个安全气囊放好，还可以修复。把方向盘拆掉，放在筐子里面。这个壳子破了一个，需要换掉了。然后就开始拆仪表。这个仪表还是好的，还好没撞坏，我要把它放好。然后开始拆导航，后面还有几根线。它这个导航也是好的，也要把它放好。这个是杂物箱，然后把几颗固定工作台的螺丝拆掉就可以拿下来了。这个仪表台是我拆过最轻的一个。现在我要开始做钣金了，这个钩子就是我用来做钣金的，另外一头挂在那个柱子上。完了完了，下雨了，先把车推到里面去。记住，你到地方把钱还给人家，不要跟人家吵架。好了好了，知道了。现在雨停了，再把小汽车推出来。这个车下面没有挂钩，我打算用这个钢丝绳把它套在元宝梁上面，然后从前面拉到后面去，最后把钩子勾上，这样后面也算是固定住了。前面的话就挂一个葫芦，然后调整链条的长度。然后勾在大梁上，像这样慢慢的把大梁拉出来。没想到这个车虽然小，大梁却这么硬。好，不能拉了，这个钢筋快承受不了了。用锤子震动一下，防止回弹。这个车的大梁实在太硬了，我打算使用氧气把它红一红，然后再拉。差不多了，再烧就融化了。我的天哪！出了点小意外，钢丝绳断了，要换一个更粗的钢丝绳了。再接着干，同样也是用氧气先烧一烧。感觉还是没有拉直啊，不过比之前的好多了。现在使用绝招，液压千斤定。小兰，你看，刘老板来了。他应该是来还钱的。刘老板终于来了，这次他把钱还给我了，以后我们这里修车再也不赊账了。调整心态，继续修车，还是这个工具管用，轻轻一顶就出来了。现在外面又在下雨了，今天就先做成这个样子，因为做钣金需要很多新配件来对比位置，所以现在要等新的元宝梁还有防撞梁。等新的到了，我再对一下位置。阿兰。帮我看一下刹车，太危险了。你这个是刹车油没有了？那怎么办？刹车油正常是不会少的，除非是有地方漏。你这个就是刹车风泵漏油。这个修一下多少钱啊？我前两天去外地，车子抖动的厉害，爬坡也很吃力，到店里面修了一下，收了我五千多。啊，这么贵？对啊。他看你是外地的，你肯定被宰了。然后再去加油站把油加满，油加满了，给你们看一下公里数，现在是五万六千五百四十一公里。然后用千斤顶把车顶起来，只需要顶一边就可以了。现在启动挂地挡，让车轮正常运转。小兰，我车马上就要修好了，那我先走了。好，那以后车有什么问题直接开过来就好了。小阿兰去铲车 4S 店打临时工。大家好，我是小兰。今天有一个老板以两百块钱半天的价格承包我，让我去给他修铲车。今天我开这个车去，这个车的钥匙弄丢了，但是照样可以开。直接用老虎钳拧，这里就可以启动了。我已经到地方了，我去问一下老板，到底要修哪一个铲车？老板
。不是说要修铲车吗？嗯。哇，这个地方好多铲车呀！老板告诉我要怎么修，让我干活注意安全。刚刚老板说了，让我把这个斗拆下来装到那个铲车上面。这个不知道怎么回事少了一块。现在回去拿工具。回去了呀，老板去给我拿电动磨光机去了。一共有三个大箱子，现在先拆这一个。哇，这颗螺丝好紧，又掉一颗。这里还有一颗没有螺丝，是用电焊焊死的。可以了，先砸试一下。好像动了。好，成功敲掉一个，现在砸这个。这个也太轻松了，现在还剩最后一个，砸掉之后这个斗可能就会掉了，所以一定要注意安全。好 ，OK， 这个已经拆掉了，现在我把那个也拆掉。小兰，你怎么跑这里来了呀？我回家给我老公做饭，你怎么跑这里来修车了？我是过来给这边老板帮忙的。这个老板这里有好多新铲车，他这里应该是属于铲车 4S 店吧。现在三颗架子都已经拆掉了，然后老板开来叉车把这个坏的铲子调走。可以了，再把这个好的调过来装上。来吧，位置对准之后把铲车开过来。这个孔对准了，就可以把箱子穿进去了。现在把中间这个箱子穿上就完成了。希望你们看到我的视频能学习到，以后自己也可以给铲车换钱铲。啊，好了，现在两百块钱到手了。今天修这个车是因为老板的员工跑了，他自己又不会修车，所以叫我过来帮忙。以后你们的车要是在宁波坏了，可以给我发私信，小阿兰上门去给你修车。昨天晚上一直下雨，我的敞篷车停在外面，我估计是完了，不知道会不会漏电。完了完了，全湿透了，好像还可以开，就是这个反光镜看不清楚，开过去给它贴一张防雨膜，这个视线也太差了。